ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന സ്വിസ് റോളാണ് ചില ബേക്കറിയിൽ ഇത് റോൾ കേക്ക് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റും ഉള്ള കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയ പഞ്ചസാരയാണ് വലിയ തരിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒരുപാട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായ ആൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ കേക്ക് ഫ്ലോർ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഈ മൈദയുടെ കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തുള്ള മൈദയുടെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാല് സൈഡിലുള്ള മാവൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ പരന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് റോൾ കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റാണ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അധികം എട്ട് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബേക്കായി കിട്ടും ഇത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നല്ലതുപോലെ തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നെസ്ലേഡ് ക്രീമും അതുപോലെ നെസ്ലേഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു ക്രീമാണ് അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമോ ഞാൻ അതുമല്ല ന്യൂട്ടല്ലയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം വളരെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
ഞാനെടുത്ത ഈ ക്രീമിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ക്രീമിൽ ഒരു നമ്മുടെ സ്വീറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് റോൾ കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും തെൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാനിത് ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്